，所以很多中国人在里面。大都是好车，真的有点心动了，想去买一台车。过上一三月都逛不完。哦。坐下来吃椰枣，哇，好大个，他这椰枣。来倒了一杯茶 ，Thank you。坐在这里喝茶，吃椰枣，一点点，不是茶吗？咖啡，咖啡，阿拉伯咖啡，怎么样？嗯，就很苦，涩涩苦苦的，但跟我们平时喝的咖啡不一样，不一样，好像比美式要没那么苦，美式更苦一点。是原味，没有加什么。对，但是他们的椰枣真的惊到我了，嗯、超大颗，这么大一颗。不很软哦。我们现在好像有这个雾霾，整个城市都看不太清了。啊、哦，它这个是全景，哇，它好智能啊，这东西，就可以四周转着，拿着这个平板就可以看到这个酒店周围的景色了。这是在楼顶所看到的景色。哇塞，是真的，真的一样哎，不被建筑物所挡，完全是楼顶所看到的景色。拍照哦，拍照哦。你？这个好玩，这个好玩，真的好像游客哎。这个很可爱。对，很可爱，那张很可爱。今天出来忘记戴墨镜了，眼睛刺得睁不开。我们在这边坐吗？好，可以。我们来到帆船酒店楼下的这个小酒吧，这在这里喝点东西，看看海景，吹吹海风。这个这个很有度假的感觉，有没有？我现在感觉就是跟着两个小姐姐来这里度假玩了。今天的体验真的太棒了。对呀、啊，现在我们吹着海风。啊、哦，真的好好看哎！我以为你是说海好好看，你是说拍的自己好好看。<笑>悠悠刚刚告诉我呢，怎么去续签这个迪拜的签证啊？因为有的时候三十天可能不够玩，那么会怎么样？就可以去那个阿曼车签，哦，直接开车过去，开车过去就当天去，当天回就好了。哦，就会再续上一个月了。好多人就是呃拿着旅游签过来找工作的也有。哦。但是他，但是他没有工作签的话，他被抓到要罚款的。不会，不会吗？找完工作之后，可能公司没那么快给你办工签吧。嗯，所以就会要要看你的表现，然后一个月之后再给你办工签啊，都有。哦，原来是这样子。然后他们就会涉及到他预期的问题，然后他就可以去阿曼车签一次回来，然后哎有合适的工作就工作，没有合适的工作可以继续留。好舒服啊，坐在这里。是啊。不想走了。<笑>所以一个人坐也是好舒服，点杯咖啡，点杯果汁喝的时候，可以坐一下午在这里。结束了我们在帆船酒店的参观，现在去杜拜末，那是世界上最大的一个商场。对，啊，好，又可以去见识一下，感觉今天的眼界都被好了一天，<笑>天都被拓宽了。<笑>基本上所有的一线、二线、三线的平台奢侈品什么都有，全齐、哦。如果说你最左侧车道你开，然后后面的车按喇叭，或者说就是双闪提醒你，你还不让的话，他会拍照，然后你要罚款。哦。他们有一个系统可以拍照放上去。现在哈利法塔就在右边，但是太高了，拍不完。多少？二十滴。二十滴，就包整个车的洗吗？外观？就洗外观。哦。哇，进来好凉爽。
我有一次在迪拜梦，我们转了半个小时，转不出去。转了半个小时，转不出去。这里是世界上最大的一个商场了，所以说转不出去是很正常的。里面太大太大了，能逛能逛多久？这里面？逛三天三夜都逛不完。哦，三天三夜都逛不完，厉害！待会去看一下，就在商场里面就有个超大的水底世界、海底世界，还有一个那个瀑，瀑布。好一下。好啊，那我们都去看一下吧。上面有阿拉伯语、英文和中文三种语言。去那个迪拜喷泉，迪拜喷泉，好，走吧。再次来到顶泰丰，有一个网友他推荐我吃这个虾仁炒饭，好吃，我也喜欢吃这个，我就点一份两个一个。悠悠、嗯、跟我们说一下，就是你们在这边租车的话，租豪车费用大概是多少？比如说你想租一个呃保时捷啊，或者是奔驰啊这种的话，一天的费用大概就是八百一到一千五百的价钱。然后看车的八百迪吗？对，哦，相比国内会稍微便宜一些是是。人民币大概就一千六嘛。对啊，对啊，国内的话两三千一天。哦，那便宜好多哎。所以他这边的豪车体验还是蛮不错的，可以过来试一试。就二手车、二手豪车会便宜很多吗？便宜超多的，一半。便宜一半。便宜起码一半。嗯。你比如说，你像呃保时捷卡宴在国内啊、哦嗯，应该也要多少几？七八十万吧，要，是吧、嗯？但这边的话，你可能十几万就可以了。也就是算下来不超过，呃，不超过四十万，到一点。所以很多中国人在里面，大都是豪车。<笑>你的宾利买了多少？我问你啊，宾利的十万，那就是三四十万。就三四十万呗。对。哦。那在国内的话，宾利可能一百多。对。也是二手的嘛，对吧？对，嗯，我当时那台是十一万，十一万迪拉姆，汉梅，汉梅，哦，哇，所以呃，所以这边豪车可能，好想去买一台。<笑>所以说，爱玩车的人都喜欢在迪拜。啊，真的有点心动了，想去买一台车，搞一台，搞一台，在这里跑一跑，开它个一百一百八一百六十。对呀、啊。真的会很爽啊！就喜欢玩车的人，真的很适合来迪拜。是啊，车价又便宜，油价也便宜，一半吧，这国内油价也便宜。是，因为它罚款一次至少五百平。一次至少五百平。它有一个很好的特点是什么？要等到一个特定的节假日，它有特殊末节一半打折，打一半折半价。比如说现在的万马展。那么长，他可能到时候会肯定会有打折。我记得好像去年四个月，对，这个时候他就有半价给你处理违章、哦，但是仅限迪拜，其他地方阿布扎比啊那些都不不允许。跟着两个小姐姐一起逛一下商场吧。哎，先去看瀑布。对，然后我们再从这边去看那个水族馆。好，好，可以。Terry 对杜拜莫是真的很了解的，人称杜拜莫的小灵通呵呵。这里是飞天瀑布，在商场里面建了一大块瀑布在这里。哇，这个人好高啊，好高啊，他好多人跟他合影。感觉这里的商店永远都逛不完似的。我们找那个水族馆走了好久啊，一直在走，一直在走，都没走到。刚刚 Kerry 说他可以逛迪拜莫逛一整天都不会累，<笑>我觉得逛个两个小时肯定会累的，这里真的是太大了，只要你的余额充足，对，逛一天都没问题。我可以一个人逛一天，太牛叉了。这个就是迪拜莫的室内水族馆，哇，还有魔鬼鱼。这里面有个那个海底通道的，海底通道，对。